কয়লা শহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর বলুন অথবা পানিসাগর ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের কথাই বলুন এই দুই দপ্তরের খামখেলিপনা তথা সম্ভুক গতিতে কর্ম সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই অভিযোগ যে এই দুই দপ্তর একই মায়ের দুই হজবরল সন্তান জনতার অর্থে লালিত পালিত এই দুই দপ্তরের সিংহভাগ কর্মীরাই নেতিবাচক মনোভাব তথা কর্তব্যে গাফিলতির নজির সৃষ্টিতে উস্তাদ বলে অভিযোগ রয়েছে অথচ মাসের তিরিশ তারিখেই অনেকেই ব্যাংকে গিয়ে হাজির হয়ে যান মাইনে নিতে ব্যাংক কর্মীদের ধমক খেয়ে তাদের সম্বিত ফিরে যে ও হো আমরা তো আজকে এক তারিখ ভাবিয়ে আইসি বা আচ্ছা আরে ফোর্সি যখন দেওয়া যায় তো না নিসার এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে তাদের চাকুরি জীবনে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত চব্বিশ তারিখ শনিবার কয়লা শহরের ডলগাঁও বাজারে জনৈক বিষ্ণু মালাকার অসাবধানবশত হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন অনবরত রক্তক্ষরণে তিনি গুরুতর অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করেন কোনো গাড়ি বা অটোরিকশা না পেয়ে স্থানীয় জনগণ কয়লাশোর ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করলেও কখনও বড়োবাবুর আদেশ নেই আবার তাদের একটিয়ারে পড়ে না এমন সব অজুহাতে আসলই না ততক্ষণে ঘড়িতে রাত আটটা কয়লাশোর ফায়ার সার্ভিস দপ্তর সূত্রে জানা গেছে চব্বিশ তারিখ শনিবার ছিল ফলে সন্ধ্যা থেকেই দপ্তরের শনি ঠাকুর ভক্তরা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকে নাকি শনি ঠাকুরের প্রসাদ গলা অবধি খেয়ে আরামে ঢেকুর তুলতে ব্যস্ত ছিলেন পাশাপাশি আটটা বেজে যাওয়ায় ডিউটি শিফটিংয়েরও ব্যাপার ছিল ফলে পরের শিফটিংয়ের কর্মীরা দেখবেন এই মনোভাবেই সেদিন তারা আসেনি এছাড়াও একাংশ কর্মীদের মধ্যেই মনের মিল নেই তুমি যাও আমি না আমি গেলে তুমি না তাদের এই সমস্যার কারণেই মার খাচ্ছে আম জনতা যারা প্রকৃতপক্ষে জনসভা করতে চাইছেন ওই নেগেটিভ কর্মচারীদের দাপটে তারাও এক প্রকার মুখ বুঝতে বাধ্য বলে অভিযোগ রয়েছে অন্যদিকে পানিসাগর ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের বিদ্যুৎ গতিতে কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টান্ত এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায় যে মাত্র তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তাদের সময় লাগে আধা ঘন্টারও বেশি আবার পড়ছি মাত্র তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তাদের সময় লাগে আধা ঘন্টারও বেশি আমাদের সাংবাদিক বন্ধু দয়ানন্দবাবু জানিয়েছেন যে উনত্রিশ আগস্ট গভীর রাতে পানিসাগর থানাধীন অগ্নিপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা চন্দ্রমণি নাথের ঘোরের বারান্দায় রাখা লাকড়ি স্টেকে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয় ওই সময় বাড়িতে কেউই ছিলেন না দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে লাকড়ি স্ট্যাক আগুনের শব্দে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তার চক্ষু চড়ক গাছ চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকাবাসীরা ছুটে আসলেও ততক্ষণে অগ্নি দেবতা অগ্নি শর্মা হয়ে গেছেন খবর যায় দমকল বাহিনীতে অভিযোগ রয়েছে যে দমকল বাহিনীর অধিকাংশ কর্মীরা তখন নাক ডাকছিলেন তন্দ্রাভাব কাটিয়ে উঠে তৈরি হওয়া আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে সাইরেন বাঁচাতে গিয়ে নাকি দেখা গেল সাইরেন বাঁচছে না শুরু হলো গুতোগুতি তড়ি ঘড়ি আস্তে আস্তে তিন কিলোমিটার পথ খেয়ে নিল আধা ঘন্টারও বেশি সময় ততক্ষণে বাড়ির মালিক চন্দ্রমণিনাথের সব শেষ হজম করে নিলেন অগ্নিদেব সব কিছুই তিনি জানান যে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি পুরে খাক হয়ে গেল তো গতকালকে আপনার বাড়িতে যে বসত ঘরটা আগুনে পড়ে ছাই হয়ে গেছে তো ওই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাইছেন আপনি আপনার এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি কত হতে পারে পরিমাণ ঘর জিনিসপত্র সহ দশ লাখ টাকা হবে পুরো ঘরটা পুরো ছাই হয়ে গেছে না তো আমরা দেখতে পেলাম যে আপনার রান্নাঘরটা অক্ষত অবস্থা আছে রান্নাঘর থেকে কোনো আগুনের সূত্রপাত দেখতে পাইনি তো আপনার আগুনটা প্রথম কোথায় দেখতে পেলেন আপনি কিন্তু রান্নাঘরের আগে রান্নাঘরটি পিছনে তার আগের ঘরে বারিন্দায় প্রথম আগুনটা দেখতে কিসের মধ্যে আগুনটা লেগেছিল শুকনো লাকড়িতে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা পায়োনিয়ার